ஆண்டவரும் ரச்சோருமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆமத்தினால இந்த தொலைக்காட்சி நேயரி அவர்களுக்கும் எங்களது புதிய சுவிசேஷ கிறிஸ்தவன் திருசாவியின் சார்பாகவும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷ பேரொளி என்கிற இந்த உன்னத நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் கடந்த வாரத்தில் உங்கள் மத்தியில் இந்த கோடை காலத்தில் எவ்விதமாய் நம்முடைய பிள்ளைகளையும் நம்மளையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு நல்ல மருத்துவ ஆலோசனைகளை உங்களுக்கு கொடுத்தோம் நீங்கள் அதை அபியாசப்படுத்தி கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த நாளிலும் உங்கள் மத்தியில் தேவனுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்வதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் அன்பு தேவனுடைய மக்களே இன்றைக்கு உலகத்தில் பார்க்கும் போது குறிப்பாக நமது தமிழ்நாட்டில் எங்கு பார்த்தாலும் கொலையும் கொள்ளையும் அக்கிரமும் மிகுந்து போய் கொண்டிருக்கிறது பலவிதமான ஆபத்துகள் மனுஷனுடையதான வாழ்க்கையில் இடைப்பட்டு ஏராளமான மக்கள் மறித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக இந்த சாலை விபத்தின் மூலமாக இளம் வாலிவர்களும் இந்த கோடை விடுமுறை நாட்களிலே சிறு பிள்ளைகள் குளங்களிலே குட்டைகளிலே குளித்து அது நிமித்தமாய் அநேகர் உயிர் இழக்கிற சூழ்நிலைகள் உண்டாகியிருக்கிறது ஆகவே அன்பு தேவனுடைய மக்களே இந்த கடைசி நாட்களிலே இவ்விதமாய் நடக்கும் என்று வேதம் சொல்லியிருந்தாலும் கூட ஜனங்கள் தப்பித்து வாழ வேண்டும் என்கிற ஒரு விருப்பம் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் இருக்கிறது இன்றை கூட ஒரு நல்ல செய்தி உங்கள் மத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தில் எலிசாவளை நோக்கி நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் வீட்டில் உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று சொல் என்றான் அதற்கு அவள் ஒரு குடம் எண்ணெய் அல்லாமல் உம்முடைய அடியாளின் வீட்டில் வேறொன்றும் இல்லை என்றால் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த ஒரு நல்ல சம்பவத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் எலிசா என்கிற ஒரு தீர்க்க தரிசியினிடத்திலே ஒரு பெண் தன்னுடைய பிரச்சனையை கொண்டு வருகிறாள் அவள் இளம் வயதில் தன்னுடைய தேவனுக்கு பயந்து நடந்த ஒரு தேவ மனுஷனை இழந்து போன ஒரு விதவை அவளுக்கு இரண்டு பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் ஆக தன்னுடைய புருஷன் தன்னோடு வாழ்ந்த நாட்களிலே அவர் வறுமை நிமித்தமாக நெருக்கத்தின் நிமித்தமாக அக்கம் பக்கத்தில் சில இடத்துல கடன் பெற்று அவர் வாழ்க்கை நடத்தி வந்திருக்கிறார் இவ்விதமாய் திடீரென்று அவருடைய மரணம் அந்த குடும்பத்தில் நேரிடும் போது இளம் வயது மனைவி தன் பிள்ளைகளை வைத்து அவள் எப்படி பிழைப்போம் என்கிற ஒரு நம்பிக்கை அற்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற போது கடன் கொடுத்தவர்கள் அவளை வந்து நெருக்கி உங்கள் இரண்டு மகனை எங்களுக்கு அடிமையாக கொடுத்து விடு அல்லது கொடுத்த கடனை திருப்பி கொடு என்று சொல்லி பலவந்தப்படுத்துகிறார்கள் இந்த நிர்பந்தமான நேரத்திலே அவள் என்ன செய்வது என்று புரியாதபடி அங்கு எங்கும் ஓடி தன் உறவு முறையாத இடத்துல தன் அறிமுகமான மக்களிடத்துல இந்த கடனை தீர்ப்பதுக்குரிய வழியை தேடி அவர்களிடத்துல அணுகி ஏதாவது கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்த போது எல்லா நிலையிலும் ஏமாற்றம் அவ ஒரு மனிதன் வாழ்ந்திருக்கும் போது உற்றார் உறவினர் அன்பு செலுத்துவார்கள் ஆக தாழ்ந்திருக்கும் போது அல்லது வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் இழந்து நிற்கதியாக இருக்கும் போது நம்மிடத்தில் அன்பு பாராட்டுகிற கூட்டம் மிக சொற்பமே ஆகவே இவளுக்கு ஆதரிப்பதற்கு இவளை தேற்றுவதற்கு இவளுடைய பிரச்சனை இருந்து விடுதலையாக்குவதற்கு ஒருவரும் இல்லாத இருக்கிற போது தீர்க்கதர்சியாக இருந்த தன்னுடைய கணவன் சொன்ன எலிசாவை குறித்து அவள் அறிந்து கொள்கிறாள் எலிசா ஒரு வல்லமையான தீர்க்கதர்சி இந்த எலிசாவின் இடத்துல அந்த பெண் ஓடி போய் தன்னுடைய பிரச்சனையே அங்கு முன்பதாக வைக்கிறதை பார்க்கிறோம் முதலாவது வசனத்தில் ஒரு ஸ்திரீ எலிசாவை பார்த்து உமது அடியானாக என் புருஷன் இறந்து போனால் உமது அடியால் கத்தருக்கு பயந்து நடந்தான் என்பதை அறிவீர் கடன் கொடுத்தவன் இப்பொழுது என் இரண்டு குமாரர்களை தனக்கு அடிமைகளாக கொள்ள வேண்டும் என்றால் இப்பொழுது தான் எலிசா அவளை பார்த்து சொல்கிறார் நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் வீட்டில் உன்னிடத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று சொல் என்றார் இந்த பெண் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் உள்ளதை சொல்கிறாள் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த எலிசா சொன்ன வார்த்தையை பிரத்யேகமாய் உங்கள் மத்தியில் வைக்கிறேன் நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இதுதான் இந்த நாளின் இந்த பிரசங்கத்துக்குரியதான உங்களுக்கு ஆதாரமான வார்த்தை ஆக அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவள் விரும்புகிறாள் இவள் சொல்லுகிறாள் என்னுடைய கடன் பிரச்சனை தீர்ந்தால் போதும் என் வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு ஒரு வழி திறந்தால் போதும் என்னுடைய பிள்ளைகள் அடிமைகளாக இருக்கக்கூடாது என் பிள்ளைகள் என்னோடு இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தன்னுடைய விருப்பத்தை எலிசாவின் இடத்துல வைக்கும் போது 
அவர் சொல்றார் உங்களுக்கு உன்னிடத்துல என்னமா இருக்கிறது என்று கேட்டபோது கொஞ்சம் எண்ணெய் இருக்கிறது கலசத்துல அப்படியானால் ஒரு காரியத்தை செய் நீ ஓடி போய் அயல் வீட்டில அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவர்கள்டெல்லாம் பாத்திரங்களை வாங்கி உன் வீட்டில் வைத்து உன் அரை கதவை போட்டு உன்னுடைய குமாரரோடு இறைவனை வேண்டிக் கொண்டு சர்வத்தையும் படித்த தேவனை நம்பிக்கை வைத்து அந்த இருக்கிற எண்ணெயை மற்ற குடங்களிலே வார்த்துவை என்று சொன்னார் அவள் எலிசாவின் வார்த்தையை நம்பி அவ்விதமாகவே தன்னுடைய வீட்டில் செய்கிறதை பார்க்கிற இன்றைக்கு அநேகருக்கு தேவனுடைய வார்த்தையின் மேலே தேவனுடையதான ஊழியக்காரர்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தையின் மேலே நம்பிக்கை இல்லை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பதே ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய வாழ்க்கை வேதம் சொல்லுகிறபடி விசுவாசத்தை எந்த மனுஷன் வைத்திருக்கிறானோ அவன் நீதிமான் ஆக்கப்படுவான் ஆக நம்பிக்கையினால தான் விசுவாசம் பிறக்கும் ஆக அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த அருமையான சகோதரி தேவனுடைய மனுஷன் எலிசா சொன்னதை நம்பி தன்னுடையதான அயல் வீட்டில் இருக்கிறவர்கள் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாத்துல பாத்திரங்களை வாங்கி தன் வீட்டிலே நிரப்பி கதவை அடைத்து தன்னுடைய இரண்டு குமாரரோடும் அங்கே நின்று பிரார்த்தனை செய்து அந்த எண்ணெயை வார்க்கும் போது எல்லா குடங்களும் எண்ணெய் நிரப்பப்படுகிறது எல்லா குடங்களிலும் எண்ணெய் நிரப்பப்பட்ட பின்பு இன்னும் ஆசைப்பட்ட அந்த ஸ்திரி ஒரு மகனை பார்த்து இன்னும் அருகில் இருக்கிறவர்களிடத்துல ஒரு குடங்கள் வாங்கி வா என்று சொன்ன போது அவன் சொன்னான் குடம் இல்லை இந்த இல்லை என்கிற வார்த்தை வந்தபோது எண்ணெய் நின்று போய்விட்டது அவள் வீட்டில் எல்லா பாத்திரத்தில் நிரப்பப்பட்ட அந்த எண்ணெய் மீண்டும் ஊற்றுவதற்கு பாத்திரம் இல்லாத போது நிரம்ப விட்டது அப்போ அந்த வீடு நிறைந்த ஒரு ஆசீர்வாதத்தை அவள் பெற்றுக்கொண்டாள் ஆக இந்த எண்ணெய் நிரப்பப்பட்ட அந்த குடங்களை அவ்விதமாக வைத்துவிட்டு இவள் வேகமாக எலிசாவின் இடத்துல ஓடி வந்து என் எஜமானே நீ சொன்னபடியே நான் செய்திருக்கிறேன் என்னுடைய வீட்டில் இருக்கிற எல்லா பாத்திரங்களிலும் என்னை நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்ன போது இந்த எலிசா சொன்னார் நீ போய் அதை விற்று உன் கடனை கொடுத்து ஜீவனம் பண்ணு இவள் ஓடி அவைகளை அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் என்னை விற்றாள் ஏராளமான பணம் அவளுக்கு கிடைத்தது கடனை அடைத்தால் அதை நீண்ட நாட்கள் அந்த பணத்தினால அவள் வாழ்க்கையை செழிப்பாக மாற்றினான் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை இன்றைக்கும் கூட ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தன்னிடத்தில் வந்த இரண்டு மனுஷர்களுக்கு இதே கேள்வியை தான் கேட்கிறார் மத்தியோ இருபதாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனம் இரண்டு பார்வையற்ற அல்லது குருடர அவரை தேடி வருகிறார்கள் வந்தபோது இயேசு அவர்களை பார்த்து நான் உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார் ஆக பிரச்சனையை கொண்டு வந்த மக்களுக்கு அவர்கள் வாழ்க்கையில பார்வை அடைய வேண்டும் இதுதான் அவர்களுடைய பிரச்சனை உடனே ஏ அவர்களுடைய கண்களை தொட்டு சுகமாக்கி பார்வை அடையும்படி செய்தார் இன்றைக்கு அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற உன்னுடைய வாழ்க்கையில அநேக பிரச்சனைகள் உன்னை நெருக்கி கொண்டிருக்கும் அல்லது கடன் பாரத்தில் நெருக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம் ஒரு வேலை உனக்கு அன்பாக இருந்த கணவனோ அல்லது மனைவியோ உன் சார்ந்தவர்களோ மறித்து போயிருக்கலாம் இந்த வாழ்க்கையில நான் எப்படி ஜீவனம் பண்ணுவேன் என்று சொல்லி ஒருவேளை அங்குலாய்த்து கொண்டிருக்கலாம் உன்னை ஆதரிக்கிற தேவன் ஒருவர் உண்டு உன்னை அரவணிக்கிற தேவன் உண்டு உன் நம்பி இருந்த உறவினர்களோ அக்கம் பக்கத்திலோ உன்னை கைவிட்டு போய்விடலாம் அல்லது உன்னை பார்த்து ஏளனமாக பேசி கொண்டிருக்கலாம் அல்லது நீ போனால் உன்னை ஆதரிக்க வேண்டுமே என்கிற நிலையிலே அவர்கள் விலகி போயிருக்கலாம் எது நிமித்தமாய் நீ உடைந்து நொறுங்கி வேதனையோடு இருந்து கொண்டிருக்கலாம் மகளே என் அன்பு சகோதரனே என் அன்பு பிள்ளைகளே ஆதரவிட்டு இருக்கிறாயா உன்னை ஆதரிக்கிற தேவன் ஒருவர் உண்டு இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்தபோது திரளான மக்கள் அவ்விடத்தில் வந்தாங்க எல்லா மக்களையும் அவர் சுகப்படுத்தி அவர் ஆசீர்வதித்தார் என்னிடத்தில் வருகிறவர்களை நான் புறம்பே தள்ளுவதில்லை என்று சொல்லி அவர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இன்றைக்கு அந்த வாக்கு தத்தத்தை அவர் நிறைவேற்ற போதுமானவராக இருக்கிறார் அன்பு மக்களை என்றைக்கு விடாய்த்திருக்கிறாயா சிறுமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறாயா மற்றவர்களால் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறாயா வாழ்க்கையிலே உனக்கு அன்பானவர்களை இழந்து போய் தவித்து கொண்டிருக்கிறாயா என் இளம் வயது பிள்ளைகளை நான் எவ்விதமாய் காப்பாற்றுவேன் என்று சொல்லி திகைத்து கொண்டிருக்கிறாயா உன்னை ஆதரிக்கிற தேவன் ஒருவர் உண்டு அவர் தான் சொல்கிறார் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதில் என்று சொல்லி நீ அவரிடத்தில் வருவாய் ஆனால் அவர் அன்றைக்கு கேட்ட கேள்வி நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இன்றைக்கு உன்னுடைய பிரச்சனை அவர் மேலே வைக்கலாமா 
இரண்டு பார்வையற்ற சகோதரர்கள் தன் பிரச்சனையை கொண்டு வந்து இயேசுவுக்கு முன்பதாக வைத்தார்கள் இயேசு அவர்களை பார்த்து சொன்ன பார்வை அடை வாயாக என்று சொல்லி தொட்டு சுகமாக்கினார் இன்றைக்கு இயேசு உன் வாழ்க்கையில தொட்டு சுகமாக்கும்படி அற்புதத்தை செய்யும்படி அதிசயத்தை செய்யும்படி உன் வாழ்க்கையை செழிப்பாக்கும்படி நம்மத்தில் வந்திருக்கிறார் உன் பிரச்சனை அவரிடத்தில் சொல்வாயா வேறு சொல்கிறது கத்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்துவிடு அவர் உன்னை ஆதரிப்பார் நீதிமான்களாய் இருந்தால் ஒருபோது அவர்கள் வாழ்க்கை தள்ளாடுவதே இல்லை ஆக தேவ நீதி அவரிடத்திலே சேர்ந்து விசுவாசித்து வாழக்கூடிய உன் வாழ்க்கைக்கு தேவ நீதி அவசியம் அதுக்குத்தான் தேவனுடைய ஆலயம் அதுக்குத்தான் தேவனுடைய மனுஷர்கள் அதுக்குத்தான் பரிசுத்த வேதாகமம் அதுக்குத்தான் இயேசு கிறிஸ்து அந்த தேவ நீதிக்குள்ள வருவாயானால் உன் வாழ்க்கை செழிப்பாய் இருக்கும் உன்னுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீரும் உன் வாழ்க்கையில எதை எதையெல்லாம் இழந்து போயிருக்கிறாயோ சந்தோஷத்தை சமாதானத்தை ஆரோக்கியத்தை சுகத்தை நன்மை இழந்து போயிருப்பாயனால் அவைகளெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஏ சிந்தைக்கும் சொல்கிறார் நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார் உன் பிரச்சனை அவரிடத்தில் வைக்கலாமா அவரிடத்தில் சொல்லலாமா ஒருவரை அவர் புறம்பே தள்ளுகிறவர் அல்ல அவர் ஆதரிக்கிற கர்த்தர் அவரை நோக்கி வாங்க அவரை வேண்டிக் கொள்ளுங்க அவர் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு அற்புதம் செய்வார் எங்கள் அன்புமை காண்டவரே இந்த அருமையான மகிழ்ச்சியின் நாளிலே இந்த தொலைக்காட்சி செய்தி பார்த்து கொண்டிருக்க இந்த மக்களை உங்கள் கருத்தில் கொடுக்குறோம் அன்றைக்கு ஒரு விதவை தன்னுடைய பிரச்சனையை தேவனுடைய மனுஷனிடத்தில் கொண்டு வந்த போது நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் உன் இடத்துல என்ன இருக்கிறது என்று கேட்டார் அவள் உண்மையை சொன்னாள் அவள் வாழ்க்கையில் அற்புதம் நடந்தது அதிசயம் நடந்தது துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றினார் வெறுமையை ஆசீர்வாதமாக மாற்றினார் சாபத்தை நீக்கி சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தை கொடுத்தார் அதே போல அண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இடத்துல வந்த பார்வையற்ற இரண்டு பேருடைய வாழ்க்கையில் தெளிவான பார்வை பெற்றுக் கொண்டார்கள் அதே போல் இன்றைக்கு ஆண்டவரே நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீர் அழைத்திருக்கிறேன் இந்த அழைப்புக்கு யார் யாரும் சமூகத்தில் வந்து நிற்கிறார்களோ அவங்க பிரச்சனை என்னவா இருந்தாலும் இன்றைக்கே அது நிவர்த்தியாக வேண்டுமா சேபிக்கிறோம் அற்புதங்களை செய்தல்ல வேண்டுமா சேபிக்கிறோம் அவருடைய தனிமையை மாற்றும் வெறுமையை மாற்றும் கடன் பிரச்சனையிலேருந்து விடுதலையாக்கும் அவருடைய பிரச்சனை எல்லாம் மாற்றித்தார் அது வாழ்க்கையில் செழிப்பு உண்டாகட்டும் கனம் உண்டாகட்டும் ஆசீர்வாதத்தினாலும் சமாதானத்தினாலும் நிரப்பும் ஏசு விண்மலை வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமே தொலைக்காட்சி நேயர் அவர்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் வருகிற ஜூன் மாதம் பதினேழாம் தேதி கல்பாக்கத்தில் சகோரன் வின்சென்ட் செல்வகுமார் அவர்கள் கலந்து கொண்டு செய்து கொடுக்கிற பனிரெண்டு மணி நேர உபவாச ஜமம் நடக்கிறது கல்பாக்கமும் திருக்கழுக்குன்றம் செய்யூர் திருப்போரூர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திற்காக சிறப்பு உபவாச ஜெபம் அங்கே ஏறெடுக்கப்படுகிறது அதில் எல்லா திருசபை சார்ந்த போதகர்களும் எல்லா திருசபை விசுவாசிகளும் சிறப்பாய் கலந்து கொண்டு இந்த ஜபத்தின் மூலமாக ஒரு பெரிய வெற்றிய விடுதலைய சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ள அன்போடு அழைக்கிறோம் கல்பாக்கத்தில் பனிரெண்டு மணி நேர திறப்பின் வாசல் தீர்க்க தரிசன உபவாச ஜபம் இடம் பிரதஸ்தா மறுரூப திருச்சபை வளாகம் எழுபத்தி ஒன்பதன் கீழ் இரண்டு சட்ரஸ் மெயின் ரோடு வெங்கம்பாக்கம் கல்பாக்கம் நாள் ஜூன் பதினேழு சனிக்கிழமை காலை எட்டு மணி முதல் மாலை எட்டு மணி வரை தீர்க்க தரிசன செய்தியும் ஜபமும் தீர்க்க தரிசி வின்சென்ட் செல்வகுமார் அவர்கள் இயேசுவின் துணி ஊழியங்கள் ராமநாதபுரம் தமிழ்நாடு மற்றும் இந்திய தேசத்திற்காய் யுத்த ஜபத்தை ஏறெடுப்பவர் சகோதர ஜான் கே இயேசுவின் துணி ஜப ஊழியங்கள் ராமநாதபுரம் திருக்கழுக்குன்ற தாலுக்காவிற்காய் மன்றாட்டி ஜபத்தை ஏறெடுப்பவர் சுவிசேஷகர் ஜே இ எட்வின் சேலஞ்ச் ஜப ஊழியங்கள் சென்னை துதிப்பாடல் ஆராதனை நடத்துபவர் பாஸ்டர் எஃப் ஜார்ஜ் அர்னோதயம் யூத் சேலஞ்ச் மிஷன் ஊழியங்கள் சென்னை தொடர்புக்கு ரெவரன் ஜோதி பிரகாசம் புதிய சுவிசேஷ கிறிஸ்தவ திருச்சபை ஏகாட்டூர் செல் நம்பர் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று நான்கு நான்கு ஒன்பது ஏழு மூன்று மற்றும் ஒன்பது எட்டு எட்டு நான்கு ஆறு ஐந்து இரண்டு மூன்று இரண்டு ஏழு பாஸ்டர் என் எம் ஜெய்சிங் பெதஸ்தா மறுரூப திருச்சபை செல் ஒன்பது 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 நான்கு இரண்டு நான்கு ஐந்து நான்கு இரண்டு ஒன்பது மற்றும் ஒன்பது ஐந்து ஆறு ஆறு ஐந்து ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து மூன்று எங்கள் சபையின் ஆராதனை நேரங்கள் ஞாயிறு காலை ஏழு மணி முதல் எட்டு முப்பது மணி வரை ஆங்கில ஆராதனையும் ஒன்பது மணி முதல் பனிரெண்டு மணி வரை தமிழ் ஆராதனையும் மாலை ஏழு முப்பது முதல் ஒன்பது மணி வரை தெலுங்கு மற்றும் தமிழ் ஆராதனை நடைபெறுகிறது வெள்ளிக்கிழமை தோறும் பகல் பதினோரு மணிக்கு உபவாச ஜபம் நடைபெறுகிறது நீங்கள் எங்களுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி ரெவரண்ட் ஜே ஜோதி பிரகாசம் புதிய சுவிசேஷ கிறிஸ்தவ திருச்சபை ராஜீவ்காந்தி சாலை 
புனித தோமா தெரு ஏகாட்டூர் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மூன்று பூஜ்ஜியம்